Jadi Dimas mau bikin akekahan, nggak ngundang kamu dan nggak ngundang Mama. Dan yang lebih kesalnya lagi adalah Mas Dimas mempercayakan Natasha, Ma. Natasha yang harus ngurus semuanya. Padahal dia kan bukan siapa-siapa. Udahlah Bianca, masalah akikah aja kamu kok ribut banget. Gak apa-apa, gak usah dimasalahin. Toh juga Dimas gak tahu kan, bayi yang diakikahin itu bukan bayi dia, itu bayi palsu. Ini bukan masalah akikahnya, Ma. Ini juga bukan masalah Mas Dimas. Atau bayi palsu itu bukan. Tapi masalahnya kenapa Mas Dimas mempercayakan semuanya itu ke Natasha. Dan bisa-bisa itu nyolot sama aku. Gimana dia nggak merasa jadi penting coba kalau Mas Dimas memperlakukan dia seperti itu di rumah? Kayak ratu. Semuanya yang dilakukan Natasha itu nggak semudah membalikan telapak tangan sayang. Gak gampang merebut semuanya. Di rumah itu ada Mama Lydia sebagai ratu. Cepat atau lambat, Natasha sama Mama Lydia juga bakal berantem. Lihat aja. Ya Mama benar juga sih. Mana mau Mama Lydia punya saingan? Iyalah. Pasti cepat atau lambat, Natasha akan disingkirkan sama Mama Lydia. Apa-apaan sih ini? Aku gak terima. Aku bener-bener gak terima. Aku itu kan ratu. Ratu. Di sini, selama ini kalau ada apa-apa, aku yang ngurus semuanya. Tapi ini apa-apaan? Masa yang ngurus si Natasha itu? Rasa-rasanya, Dimas udah benar-benar gak menghargai aku lagi. Dan itu juga itu si Natasha. Makin lama, makin ngeselin itu orang. Jadi begini Pak Ustadz, ya. maksud dan tujuan saya datang ke sini, saya akan membuat acara akikahan untuk anak saya. Dan saya mau Pak Ustadz yang memimpin doa. Insya Allah, bisa, bisa, bisa. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Ya. Kalian acara mau lihat Nabi aja, Pak. Biasanya kalau acara bikin akikah seperti itu loh. Begitu ya? Boleh nggak apa-apa sekalian? Iya pak, nanti sekalian potong rambut anaknya. Itu syarat aja. Nanti pas acara, bayinya digendong sama ibunya. Nah bapaknya yang potong rambut anaknya. Diiringi sholawat nabi. Maaf pak Ustadz. Tapi ibu dari anak ini sudah kabur dari rumah dan malah menelantarkan bayi saya. Kemungkinan ibunya nggak akan hadir di acara tersebut. Tapi saya punya sahabat. Sahabat saya perempuan bernama Natasha. Mungkin nanti saya minta tolong sama dia untuk bantu saya. Halo. Halo, Bu Lydia. Maaf, Bu. Apa Bu Lydia jadi bantu carikan anak saya di postingan internet? Oh, OMG. Kurang ajar. Berani-beraninya si tukang kebun ini nagih ke aku soal itu. Padahal kan, waktu itu aku cuma janji palsu doang. Biar bisa dapetin foto baik itu buat disamain. Halo, Bu. Bu Lydia. Oh. Oh iya, iya. Uh, gini, uh, belum mau ada kabar, ya? Oh gitu ya, Bu? Iya, begitu. Memangnya kamu pikir cari orang hilang itu gampang? Susah. Harus sabar, nunggu. Sampai ketemu, gitu. Iya, Bu. Terima kasih. Iya, iya. Sama-sama. Nanti kalau misalnya ada kabar, saya kasih tahu, ya? Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu sana sampai tua, sampai kisuk. Barangan, berani-beraninya nelfon saja cuma nanya gituan doang. Eh. Eh. Tapi, sebaiknya 
bayi itu aku apain ya? Aku harus hati-hati nih nyusul rencananya. Karena senjata aku saat ini satu-satunya ya bayi itu. Ya, aku akan gunakan bayi itu pada saat yang tepat. Oh, gimana sih? Aku tungguin lo dari tadi. Kenapa? Iya, Jang. Sorry, tadi macet. Macet apa? Anakku yang pertama susah banget disuruh minum banyak. Kalau nggak minum kan badan jadi lesu. Emangnya kamu di rumah pakai air galon apa? Aku asal beli sih. Aduh, kamu jangan pikir ya. Semua air minum itu sama. Awalnya juga aku pikir semua air minum itu sama. Tapi ternyata ada yang beda. Nah, ini dia nih Mbak. Galon Le Mineral. Rasanya tuh lebih plong. banget kan kalau aku miringin galonnya nggak akan rembes atau netes-netes gitu akhirnya kalau rapat dan kedap udara gini sih pasti bebas kontaminasi virus dan bakteri ya aku juga mau ganti ah pakai galon lain mineral kita harus pilih yang pasti pasti aja yang terjamin higienis dan aman untuk keluarga kita semua minum hebat ya lain mineral memang lain mineral ini udah airnya lebih enak galonnya lebih aman Dimas, udah pulang? Iya, Ma. Cina, Ba. Cina, Ba. Ampun, gemes banget sih. banget sih atas ya iya mas halo ganteng atas ya kamu mau kan gendong anak saya saat akikah nanti Maaf Mas Dimas, tapi saya rasa saya nggak bisa. Kenapa? Karena bagaimanapun juga, ibu dari bayi ini masih hidup Mas. Dan Aisyah itu masih istri Mas Dimas. Kalian kan belum bercerai. Mana mungkin saya bisa ngambil posisi yang seharusnya dilakukan sama ibunya sendiri. Sekali lagi saya minta maaf ya, Mas. Itu, Itu Natasha ngapain lagi? Pakai ngomongin soal Aisyah. Jangan sebut nama Aisyah di rumah ini. Karena buat saya, Aisyah udah nggak ada lagi.
Maaf mas, saya nggak bermaksud untuk menyinggung perasaan Mas Dimas. Ya udah, kalau kamu nggak mau nggak apa-apa. Biar nanti semuanya saya yang melakukan. Maaf sebelumnya kalau saya lancang Mas. Tapi kenapa nggak bully dia aja yang lakuin Mas? Kan ibu Lydia itu masih neneknya bayi ini. Jadi saya rasa ibu Lydia lebih berhak mas daripada saya. What? Sekarang dia bawa-bawa nama aku. Apa sih maunya? Apa Dimas mau? Saya nggak mau. Dimas, kok enggak sih? Mama kan omanya. Ini bayi ini kan cucu mama. Mama nggak boleh gendong. Udah selesai, baru mama boleh pulang, ya. Keterlaluan kamu. Keterlaluan banget sih, Mas. <tuh> Natasya, saya serain sama kamu ya. Orang-orang yang saya sebutkan tadi, tolong dipastikan jangan sampai mereka menerobos masuk di acara saya. Mas Dimas juga jangan emosi, Mas. Mas Dimas harus ingat kesehatan Mas Dimas. Ya udah, kalau gitu sesuai permintaan Mas Dimas, saya saya mau kok gendong bayinya nanti pas secara akikah. Biar saya aja yang lakuin. Beneran kamu mau? Iya. Yeah. Terima kasih ya. Dan kalau boleh saya minta tolong sama kamu kirim semua undangan ini. Nanti alamat-alamatnya saya kirim di email kamu ya. Iya yeah, mas. Nanti kalau bayinya udah tidur ya, saya kirim undangan-undangannya. Aduh, ganteng. Besok digendong sama Tante Natasya. Saya ke kamar sebentar, undangan saya taruh sini ya? Iya, Mas. itu ternyata jauh lebih berbahaya dan lebih licik daripada Bianca. Bianca memang jahat, tapi dia transparan. Semua kelakuannya gampang dibaca dan ditebak. Tapi dia, dia bungkus semua rencana liciknya dengan senyuman manis dan sikap tulus. Aku yakin sekali, dia pasti punya rencana busuk sama Dimas. Tapi sorry, gak ada tuh yang bisa lawan aku. 
akan aku hancurkan kamu Natasha akan aku buat pesta akikah besok hancur biar kepercayaan Dimas sama kamu hilang ini semua mudah banget buat aku karena yang perlu aku lakuin cuma ngundang Bianca dan nenek sihir Siska deh itu perempuan tuh carmuk banget si Natasha tuh ngeselin banget aku yakin banget kok dia pasti suka sama mas Dimas dan dia pasti memerebut hatinya mas Dimas Bianca kamu bisa gak sih duduk, diem, tenang gitu jangan bulak balik daripada kamu kayak gitu mendingan kamu cari informasi lebih dalam soal Trisha Salim bener gak? Dia punya adik yang namanya Natasha. Ya tapi gimana caranya? Anak mama yang cantik, emosian mulu, akhirnya lemot kan kamu? Dengerin mama. Trisha Salim itu kan udah meninggal kan? Dua tahun yang lalu. Mm -hmm. Ya dong, kalau orang meninggal, pasti keluarganya datang. Dan kalau Trisha Salim punya adik yang namanya Natasha, harusnya Natasha hadir di pemakaman. Bener gak? Mama bener juga. Kamu telepon orang suruhan kamu, suruh cepetan dapetin foto video pemakaman Trisha Salim itu. Karena mama yakin, dari situ kita bisa banyak banget dapat informasi soal Natasha. Baik, Bu. Saya akan kerjakan. Gimana? Beres. Tidur ya? Iya, udah tidur. Aduh, pinter. Ya udah mas, karena udah tidur, sekarang saya pergi ya, antar undangan. Hati-hati. Berantakan undangannya. Ini, maaf ya, maaf lagi. Saya lagi kita minta maaf ya. Gak apa-apa tante. Harusnya justru saya minta maaf atas ucapan Mas Dimas tadi sama tante. Sekali lagi maaf ya tante. It's okay. Gak apa-apa Natasha. Ya udah kalau gitu. Iya, aku juga. Mau pamit kok Tante. Oh, oh iya iya. Langsung pulang ya. Oh, Hati-hati ya Natasha ya. Iya Tante. <laughs> uh, sekali lagi maaf ya. Hati-hati. Kamu memang gak salah Natasha. Tapi dengan dua undangan nyasar ini... Oh, kamu akan menghadapi masalah besar. Masalah besar. Mana ya tuh orangnya? Udah janjian kamu kan? 
Udah mah. Jadi gimana? Apa informasinya? Saya sudah berhasil mendapatkan foto dan video yang ibu mau. Bagus. Mana? Semuanya ada di sini. Ma, coba mama cek. Ya, saya. Ini bayaran kamu. Awas ya, kalau sampai informasinya salah. Aman, Bu. Ibu tidak usah khawatir. Pokoknya akurat. Aman. Bagus. Ya, di sana. Terima kasih, Bu. Bisa Gimana? Bi. Bisa, Ma. Sini, Bi. Ma, hmm? jadi ternyata Trisha Salim itu beneran udah meninggal. Dan ini, ini kayaknya keluarganya, Ma. Coba Mama Zoom, siapa aja yang di keluarganya sih? Oh my God. Ma, ini kan Natasha. Mama perhatiin bener-bener. Ini bener Natasha. Mama perhatiin aja. Iya sih bener itu Natasha. Tapi ngapain dia di sana coba? Udah jelas Natasha pasti ada hubungan keluarga dengan Trisha, Ma. adalah orang yang terdekat sama saya. Katrisha adalah orang yang selalu ada. Selalu mikir saya ceria. Selalu buat saya tertawa. Kehilangan seorang kakak yang sangat berharga dalam hidup saya adalah hal yang sangat sulit dan berat untuk saya. Patricia, selamat jalan. Patricia yang tenang di sana ya. Aku sayang sama kakak. Jadi Natasha memang adik kandungnya Trish sama. Dan nama aslinya adalah Tania. Sekarang kita tahu siapa Natasha yang sebenarnya. Tania Salim.
Karena bagaimanapun juga, saya ini masih istrinya Mas Dimas. Dan saya nggak rela. Kalau suami saya ditipu sama perempuan ular seperti kamu. Kamu tahu, dari awal saya udah curiga sama kamu. Ada sesuatu yang nggak beres sama kamu. Dan ternyata, feeling seorang istri itu nggak pernah salah. Dan jangan kamu pikir, Dimas nggak akan percaya sama kami. Karena kami punya semua bukti. Kamu lihat ini. Bapak kangen sama kamu, Fadil. Diam ya nak Aduh kenapa sih kamu nangis terus Aisyah Tolong kamu gendong bayi ini sebentar aja ya Dia nangis terus dari tadi nggak mau diam Ibu juga nggak tahu kenapa Kayaknya dia sedih banget Aisyah Mungkin dia ingin minum asi Soalnya dari tadi ibu kasih susu formula, dia nggak mau minum. Masih rewel terus kayak gini. Kasian Aisyah. Tapi aku bukan ibu kandungnya, Bu. Aisyah, ibu ini juga bukan ibu kandung kamu. Tapi ibu sayang sekali sama kamu. Ibu menyayangi kamu seperti anak ibu sendiri. Kamu gak kasihan lihat bayi ini. Hah? Kamu gak harus jadi ibu kandung kok. Untuk bisa memberikan kasih sayang pada orang lain yang membutuhkan. Jangan karena luka hati kamu Membuat kamu menahan Kamu berbuat kebaikan pada orang lain Siapa tahu Dengan kamu berbuat baik sama bayi ini Nanti akan mendatangkan Karma yang baik pula buat kamu Aisyah Tapi bu Aisyah Ibu mohon sama kamu Tinggal sebentar bayi ini Juga bukan siapa-siapanya bayi ini Cuma ibu kasihan lihat dia Aisyah Selama ini ibu kan gak pernah minta tolong sama kamu kan Minta sesuatu sama kamu gak pernah kan Ini pertama kalinya ibu minta tolong sama kamu Jadi tolong Jangan tolak ya Ibu cuma minta tolong Bantu gendong bayi ini dan tenangin dia. Perasaan aku kenapa seperti ini? Mataku seperti nggak bisa lepas menatapnya. Tuh, kamu lihat kan? Dia langsung diam, kamu gendong. Aisyah, dia tuh memang bukan anak kamu. Tapi dia pikir kamu tuh ibunya. Makanya dia nyaman sekali sama kamu. Udah kamu susuin dia ya. Udah, Bu. Udah diem kok. Nih. Tuh, tuh kan. Dia sama ibu nangis terus. Dia cuma maunya sama kamu. Kamu gendong aja ya. 
Ya aku gak bisa, Bu. Kalau aku gendong dia, aku jadi ingat Fadil. Ibu aja yang gendong. Astagfirullahaladzim. Istighfar Aisyah. Dia seperti itu bukan karena dia nakal. Tapi karena dia sayang sama kamu. Aisyah. Saat kamu memberi, Allah akan membukakan pintu dan mencurahkan keberkahannya buat kamu, nak. Kamu ingatkan. Dulu kamu pernah menyumbangkan asi kamu pada bayi lain yang membutuhkan, ingatkan? Setelah itu, ya mungkin memang nggak langsung, tapi akhirnya kamu bisa bertemukan dengan anak kamu. Jadi dengan kamu menolong bayi ini, mungkin saja Allah nanti akan membukakan jalan lain untuk bisa kamu bertemu kembali sama Fadil. Udah, Bu. Ini. Tuh, kan. Dia nggak mau sama ibu, dia maunya sama kamu, Aisyah. Kamu gendong aja ya. Tapi, Bu. Ya Allah. Memeluk bayi ini kenapa rasanya sangat hangat. Kalau boleh jujur, bahkan rasanya aku nggak mau melepaskannya lagi. Apa mungkin aku kayak gini karena aku terlalu rindu sama Fadil? Enggak, aku nggak boleh terlalu sayang sama dia. Dia bukan anak aku. Bu, aku pengen minum, aku taruh dia ya, Bu. Tuh kan Aisyah, dia nggak mau kamu tinggalin. Udah, biar gue aja ya, yang ambil minuman buat kamu. Kamu di sini aja, ya jangan tinggalin dia dulu. Kita nggak usah ke rumah Mas Dimas, Ma. Kita langsung kirim aja foto dan videonya. Biar semuanya terbongkar lewat situ. Mas Dimas juga pasti akan marah banget. Kalau dia tahu perempuan yang dia deketin ini nggak lebih dari penipu. <laughs> lebih baik kita kirim aja sekarang biar masih mas tahu betapa busuk ya dia. Oke, okay. Mama akan kirim sekarang. Silahkan kirim aja. Tapi setelah kalian kirim video itu, pasti mas juga pasti akan langsung tahu. Semua rahasia busuk kalian. Kamu jangan asal bicara ya. Jangan ngaco kamu. Asal bicara? Ngaco kamu bilang. Saya nggak gertak kok. Saya punya semua buktinya. Bayi yang sudah kalian curi, kalian berusaha untuk bunuh. Tapi sayangnya, ironis sekali. Justru sekarang bayi ini ada di pelukan Aisyah, ibu kandungnya. Kira-kira gimana ya? Kalau saya kasih tahu Dimas dan Aisyah, kalau kalian sudah berusaha membunuh, Bayinya, gimana kira-kira reaksi Mas Timas ya? 
Kamu kalau ngomong itu ya, dipikir dulu. Kamu jangan gertak saya. Saya tahu semuanya. Tahu dari mana kamu kalau itu bayi Aisyah yang asli? Kalian pikir saya itu bodoh ya? Saat sepasang suami istri gelandangan itu datang ke apartemen dan mereka bilang kalau bayi itu adalah bayi milik mereka. Kalian pikir saya langsung percaya? Tentu aja enggak. Saya ikuti mereka. Akhirnya saya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mana sih orang itu? Sini, 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 sini. Ini bayinya. Nah, sayang. Ini ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, di sana pergi, pergi. Ya, ya, ya. Jadi ini rencananya Siska sama Bianca. Bener-bener penipu. Jadi kalian ini penipu? Bukan, Bu. Kami cuma disuruh. Ya, Pak. Iya, saya dan istri saya cuma ikutin kata orang tadi. Tapi apa yang kalian lakukan ini udah termasuk tindakan kriminal. Saya bisa laporin kalian ke pihak yang berwajib. Jangan bu, jangan laporin kami, Pak. Iya, kami cuma nari susah. Tolong, saya minta ampun, saya minta maaf. Oke kalau gitu, saya nggak akan laporin kalian. Tapi dengan syarat, kalian berdua harus buat pengakuan kalau kalian bukan orang tua kandung dari bayi ini. Dan kalian buat juga pengakuan. Kalau kalian disuruh oleh orang bernama Ibu Siska dan Ibu Bianca untuk mengaku sebagai orang tua bayi ini, untuk menyerahkannya kepada mereka. Baik, baik, Bu. Oke. Okay. Masih nggak percaya? Perlu bukti? Silahkan lihat. Kami cuma disuruh ambil bayinya Pak Dimas sama Bu Bianca dan Bu Siska. Iya. Kami dibayar, dan bayi itu dibawa oleh mereka. Setelah ini juga, saya berikan mereka uang. Saya suruh mereka untuk ikuti kalian, dan mereka merekam semua yang terjadi itu dalam video ini. Mau lihat lagi? Dasar perempuan ular, dia tuh ternyata lebih licik daripada yang aku tahu. Awalnya saya pikir bayi itu juga langsung meninggal. Tapi waktu kemarin Aisyah datang untuk mengambil bayi yang palsu, saya lihat bayi yang asli ada di gendongan bersama dengan Pak Juki dan juga Bu Yanti. Orang yang saat ini sedang tinggal bersama dengan Aisyah. Tetap aja, semua yang kamu tahu itu nggak bisa membuktikan apapun. Lagi dari mana coba? Kamu tahu kalau itu anak kandungnya Aisyah dan Dimas. Huh? Siapa lagi yang kalian kejar-kejar dan kalian berusaha untuk habisi kalau bukan bayinya Aisyah dan bayinya Mas Dimas? Dan ngomongin soal bukti, mudah sekali. Saya aja perlu minta Mas Dimas untuk melakukan tes DNA bersama dengan bayi. Saya yakin hasilnya pasti cocok. Sebetulnya apa sih yang kamu kejar? Uang. Uang? I'm 
not like you too. Saya nggak rendah seperti kalian. Saya nggak butuh uang yang mas dimas. Beda sama kalian. Lagi pula kalau tiba-tiba kalian bocorkan semua dan mas dimas tahu kebenarannya, nggak akan banyak kok pengaruhnya sama saya. Saya tahu juga belum terlalu dekat sama mas dimas. Sementara kalian berdua. Kalau Mas Dimas sampai tahu semuanya, apalagi kalau dia tahu kalian berusaha membunuh bayinya, saya nggak tahu dia apa akan yang terjadi sama kalian. Aisyah yang dia begitu cintai saja bisa diperlakukan seperti itu. Apalagi kalian berdua yang dia benci. Cantik luarnya aja kamu ya, dalamnya ternyata busuk. Masuk mana sih sama Anda, Bu Siska? Lagi pula Mas Dimas masih mempertahankan kalian berdua. Itu hanya karena Karisa. Dia sendiri kok yang cerita sama saya. Kalau bukan karena Karisa, kalian berdua pasti sudah ditendang. Sebagai permohonan maaf, karena kalian berdua sudah mengganggu hari saya yang indah. Tolong ya, besok pagi saya mau sarapan yang mewah. Antarkan ke rumah saya. Kalau kalian gak antarkan dan gak melakukan permintaan saya, siap-siap. Saya akan bongkar semuanya. Jar Natasha itu. Udah lebih, kita balik. Percuma kita ada di sini. Nanti kita pikirkan. Oke. Ya mana semua video dihapus tadi sama dia. Keterlaluan. Ya, ah. Baru kali ini mah, ada orang yang berani-beraninya ngelawan kita. Mana dia tahu semuanya lagi tentang apa yang kita lakuin. Dan kamu tahu nggak, Mama tuh dari tadi nahan emosi, pengen gampar itu perempuan. Tapi Mama nggak bisa ngelakuin apa-apa, karena dia pegang semua kartu as kita. Itu dia, Ma. Dia boleh ngerasa menang untuk saat ini. Tapi aku jamin itu nggak akan berlangsung lama. Kita nggak boleh tinggal dia, Ma. Kita harus cari cara untuk ngancurin dia. Kamu pasti belum tahu kan, kalau Mas Dimas akan ngadain akikahan anak kamu. Dan yang cuma bisa masuk, hanya tamu yang bawa undangan. Syatnya gampang kok. Kamu hanya perlu berlutut. Sekarang Lima Empat Aisyah, Aisyah. Sekarang tuh kamu makin gak ada harga dirinya lagi di depan aku. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.